春天是万物生长的季节，院子里的植物们都在不经意间偷偷的发芽，一天一个样子。我们的头发其实也是一样，只要日常做好土壤的施肥工作，头发也就自然的向阳生长了。早上收拾完毕，和老公一边早午餐，一边调侃聊天，这也是我们的放松时间。看不到我的头发，一寸一寸的拔地而起啊！这段时间，他因为植发引起的毛囊炎，终于好多了，头发也长了出来，终于松了一口气。看着我的绣球和月季，也一天天的在早晨的阳光下发芽。真的要感谢年前，在出门旅行的前一天，自己花了一整天的时间给他们彻底翻土、换新土、施东肥的辛苦。虽然那个时候事情很多，又要忙着收拾行李，又要整理视频，但还是坚持一定要把这件事情做完。结果就导致第二天全身酸痛，差点起不来床。在植物上付出的辛苦和在身体上付出的是一样的，从来不会让你失望。不管天气如何，不管假期与否，他们总是会季节时间一到就准时开出漂亮的花，绝不爽约。这个时候又到了迎春花和喷雪花慢慢绽放的时候了。这株喷雪花一年有十一个月都是沉寂的，所以它的位置总是在不打眼的角落里。跟老公说，这个月一定要把它搬出来，让它在最美的季节尽情的绽放。降温前最后一个阳光明媚的日子，一定要洗涮一番，把衣服晒在院子里，让他们享受阳光的气息，让肥皂泡的气味穿过光线。弥漫进小院带着茶香的空气里。这样的艳阳天，足以抚慰之后几日降温后的阴冷了。岁月以相同的方式经过每个人，每个人却以不同的方式。经过了岁月，傍晚身体抱恙的我，要坚持督促懒人儿子的运动，于是选择骑车遛他。早春的河边，还有新春的喜庆，春天的脚步也已经悄然而至。想起那首小诗：“山河平静辽阔，无一点贪嗔痴爱，而我们匆匆忙忙，都还在路上。”